谢谢慧萍，嗯，也非常感谢各位再次来到我们今天的这个苹果的专卖店，和我们一起呢，共同的分享呃一小段的时间，来和孙导一起聊一聊呃电影创作，还有呢就是在电影创作中的种种故事吧，好吗？那呃，我想对呃，就是崔导的这个导演的呃职位，或者说这个角色呢，只是您呃众多角色中的一个。因为我们在那里了解，崔导也是呃一位学者，自己也写小说，那么应该说呢，可以说是一个呃作家。那么同时呢，我知道您在这个呃。前几年有其实哈，在这个呃媒体界呢也非常的知名，那也是一个呃非常积极的一个 activist， 就是呃行动主义者哈。所以呢，我首先的第一个问题，我想问您的是，呃，对于您自己来讲，作为一个导演这样一个角色，在您心中是一个什么样的位置？呃，我的工作呢是分阶段性的，呃，呃，我差不多是十年一个角色，以某一个角色为主。那我有十年呢，主要是做研究；有十年呢，主要写小说。完、呃，最近的十年呢，是主要的是用影像来表达我自己的思想。用影像表达您自己的思想，也就是说，呃，这几年来，导演。在您的这个整个的生活中，站到一个呃比较重要的位置上，是不是可以这样讲吗？呃，对，但这只是约定俗成的一个说法，大家喜欢用导演啊或者什么这样的一个职务性的称呼来称呼一个组织者。其实对于我来说，我的剧组呢，就是呃是我们朋友的一种聚会的一个方式，我差不多是那个。party 的主人，就是把大家招招过来说，说大家来，今天我们从现在开始要有一个长达二十天的一个大 party， 那个大家要自备红酒，自备奶酪，<笑>其实是自备 DV 机，自备袋子，自备服装，自备化妆，呃，自备呃所有所有的东西。感觉非常有趣，但是我想呢，在座的很多朋友们，他们肯定对自己制作电影非常有兴趣。呃，那我们也经常听说，作为一个独立电影的导演来讲的话，他们经常有很多的会遇到一些困难呀，或者呃会遇到一些呃，比如说他们会遇到自己的瓶颈期，或者说在资金上会有一些问题。那您怎么能把这个整个这个创作过程变成一个大的 party 来跟我们分享一下，好不好？其实就是有一个想法，就是我我经我经常会跟呃其他的做电影的人分享我的经验，就是说你你你只要有一个意念，有一个拍拍影片的意念，你把这个意念。把它呈现出来，就是像一个篮子，你把一个空篮子举出来，说我今我明天开始我要拍一部片子，我要拍多长时间，我要讲什么样的故事，表达什么样的思想，我就把这个空的篮子举出去，上帝就会噼里啪啦噼里啪啦往里边掉馅儿，这就是我的一个说法。但是你要有一个真的真正的要拍片子的一个意念，有一个。真正空的篮子，不要篮子里边放了钱，或者是放杂物，放了什么东西，必须是真的。我就举了一个空的篮子，那上帝就会给你你想要的东西。有一个非常纯粹的意愿，就是如果你真的想做这件事情的话，啊，那么学到学成，自然而然的他就会呃有他最终的一个成果。如果呃遇到创作的所谓的瓶颈期的话呢，对于我们拍呃各种各样类型的影片的人来说呢，就你只要只需要转换一个小小的频道就可以了。比如说我拍很先锋的东西，那我可能很先锋的东西，我觉得我拍的差不多了，我不想拍下去了。那接下来我做什么呢？我拍剧情的东西。很讲故事的东西，那如果拍很讲故事的东西，我觉得我现在的故事讲的没有什么新意，没有创作性，那我做什么呢？我拍记录的东西，我拍记录，记录真实生活里边真正在发生的事情。所以我，我我差不多这十年来就是一直这样的一个善念，这样的一个转换，就是从所谓的前卫实验。到剧情很强，再到呃记录纯粹的，甚至是我们说的叫客观记录，那一直是一个特大的一个善念。那么从这个呃制作层面上来讲，作为一个导演的，虽然呃我我相信你也是在每一步都要自己
是关注到嘛，你也有自己的团队，呃，有自己的这些器械，有这些呃东西要，这个是一个最基本的东西嘛，对吧？那么从一个导演的层面来讲的话，您怎么来？其实是一个管理的管理的艺术，好像。那我想，如果很多朋友们在这里想作为自己另一个导演的话，你有没有什么一些建议？我的想法里边是，呃，哪个最轻便用哪一个，哪个最简单用哪一个。因为在电影学院这个环境里边，差不多在那个环境培养出来的人都会有一种，呃，胶片情节，大家都喜欢用胶片来拍电影，会认为那是至高无上的。呃，但是对于我来说，我我在那里生活，我就特别想颠覆这样的一个观念，因为这样一个观念害死了很多人。就是以前有一个段子，就是讲说电影学院。毕业的人就是那五六十年代毕业的人，他们就一生都是很热爱胶片，就是说想碰到、想那个触摸那个胶片。但是有一个人临终的时候都没有碰到那个胶片，这是讲的那个段子，就是多悲剧的一个段子。我觉得这个十分的荒谬可笑。呃，当然现在也会有电影院的人毕业出来说：“啊，现在胶片要交完了，赶快我要拍最后一部胶片电影。”还是有胶片情节。对对对，但是像我，我就完全没有，就我说，哎呦 ，D V 一出现的时候，我马上就特别开怀拥抱。为什么？就是说，我说胶片时代即将过去 ，D V 时代马上来临，什么什么什么之类的。然后我那些口号还要被很多我的圈内人批评。那个时候是什么时候？因为我记得是零零零一啊，就是那个时候，就是 D V 刚刚开始有有家家庭 D V 进入中国的时候。您怎么当时就是接触到 D V 的？呃，没没有什么特别，就是我想拍一个片子，我我发，我一直不想用胶片。那现在有胶片，有有有胶片之外的工具了，我就马上可以动手开始，不需要不需要其他的准备，拿起来就可以做，就这么简单。还记不记得第一次用 DV 机拍摄，就是你的作品当时是一种什么样的感受，或者当时有没有什么有趣的故事啊？现在还还能和我们一起回味一下。刚开始的时候，我们拿 DV 就是会会会觉得越大越好，所以就是是我的那个摄影师说咱们租一台大的机器，所以比较大就比较酷嘛。完了他因为他特别有劲儿，他就租一台特大的机器。我说那太大了吧？他说哎就是这个吧。哦，那我就会因为大家开 party 嘛，那他说他喜欢你就用什么，那就拍特大特大的。结果我们我们我们我们是用一个演员的家来拍拍拍其中的一场戏，他的家特别。小，就是只有几平米，所以原来原来我们想的那个什么运动啊，什么什么什么，最最后那个因为机器太大，都变成手持了，反而就是我们的整个影片的那个段落的风格，就全是这么上上上上，全是上，因为因为大家那个就只能是这样，我们就每每就会根据那个空间和机器的状况来改变我们的所谓的想法、创作的想法、拍摄的想法。那么从零零零一年开始，您就已经接触到这个呃数码技术了。那么一直到现在呢，现在是一零年嘛，这个基本上十年的时间，我觉得呃数码技术发展的也非常的快。我不知道在这期间您有没有跟随的这样一种很快的步伐来调整自己的作品啊，尝试新的一些啊工具，然后来完成这样一个电影的梦想。说跟随应该算有，就是我会越越来越用越小的机器，呃，但是呢，我又有一点，其实有一点逆那个潮流而做，就是现在小的机器也都是 HDV， 但我基本上不用 HDV， 不用 H。对 HD 的那个这个格式来拍，我还是用普通的那个 DV c a m 格式啊，或者是普通的迷迷 DV 的那个格式来拍摄。就是我我想保留就是数码影像的那个相对它比较自如、比较粗糙、比较自然、比较接近于。变化中的中国有很多灰尘的这个北京这样的一种影像，而不是现在我们这个环境里边，就经过很多的人工曝光这样的一种一种视觉经验。那我我一直是还在没有使用 HD 的那那样的一个格式。